അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റുക്കീസ് വേൾഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ ട്രെൻഡി ആയിട്ടുള്ള റെഡ് ബി കേക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി കേക്കാണ് റെഡ് ബി കേക്ക് ഈ കേക്ക് മറ്റ് കേക്കിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് ഇത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ലെയർ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് വാനില സ്പോഞ്ച് ലെയർ റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ സ്പോഞ്ച് ലെയർ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്ററിൻ്റെ സ്പോഞ്ച് ലെയർ അതായത് ചോക്ലേറ്റ് ലെയറും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ കേക്കിന് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്പോഞ്ചുകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓവൻ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ചായപ്പാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി കേക്ക് സ്പോഞ്ചുകളാണ് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ കേക്കിന് നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ ബട്ടർ ക്രീമും കൂടി ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം അതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം അതിൽ ആളുന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഈ മിക്സ് ഒരു സ്ട്രൈനറിലോട്ടിട്ട് ഒരു മൂന്ന് തവണയോടെ നമ്മൾ ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ മിക്സ് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു ബൗളിലോട്ട് മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മുട്ട നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള മുട്ടയാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് അതേപടി എടുത്തിട്ടുള്ളതല്ല ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വാനില എൻസൽസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മുട്ട നന്നായി ഒന്നും ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ചായി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ മുട്ടയും പഞ്ചസാര മിക്സും നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു വൈറ്റ് കളറിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അതുവരെയാണ് നമ്മൾ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ മുട്ട നല്ല വൈറ്റ് കളറായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബീറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വൺ ബൈ തേർഡ് കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് സമയം നമുക്ക് ഇതൊന്നുകൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സമയം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കരുത് ഏകദേശം ഒരു വൺ മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം നമുക്കൊന്ന് ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മൈദയുടെ മിക്സിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബീറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ മൈദയുടെ മിക്സ് മുഴുവനായും ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സിലോട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബീറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് മാത്രം മതി ഇപ്പോൾ മൈദയുടെ മിക്സും മുട്ടയുടെ മിക്സും നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് ബാക്ടർ ഇനി കേക്ക് ബാക്ടർ മൂന്നായി മൂന്ന് ബൗളിലോട്ട് ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് വാനില സ്പോഞ്ചാണ് അതിനുവേണ്ടി ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ചെറിയ ചൂടുള്ള പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വിനേഗറും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഇതുപോലുള്ള ഒരു ചായ പാത്രത്തിലാണ് ഞാൻ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ ഉൾവശം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വാനില കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ അടിഭാഷത്ത് ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം നമ്മൾ മൂന്ന് തവണ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാത്രം കഴുകി എടുക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് തുടച്ചെടുത്താൽ
അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കുക്കാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാനില സ്പഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായി തന്നെ ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേക്ക് ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ചായ പാത്രം ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ തന്നെ കേക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വീഴും കണ്ടോ ബാക്ക് ബാഗ് ഒന്നും കരിഞ്ഞിട്ടില്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി വാനില കേക്ക് സ്പോഞ്ചാണ് റെഡി ആയിട്ടുള്ളത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് പെർഫെക്റ്റായി തന്നെ നമ്മളെ വാനില സ്പോഞ്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേക്കിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെയറ് എങ്ങനെയാന്ന് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് റെഡ് വെൽവെറ്റ് ലെയറാണ് അതിനുവേണ്ടി ഒരു ബൗളിലെ കേക്ക് ബാറ്റർ എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ചെറിയ ചൂടുള്ള പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി റെഡ് വെൽവെറ്റിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കളറും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കാ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വിനേഗറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഒരുപാട് കുത്തി ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ പിന്നെ റെഡ് കളർ ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നന്നായി റെഡ് കളർ കൊടുക്കാം റെഡ് വെൽവെറ്റിന് ഞാൻ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമ്മുടെ നേരത്തെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചായ പാത്രം തന്നെ എടുത്ത് അതൊന്ന് തുടച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പാൻ നന്നായി ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഈ ചായ പാത്രം അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ സിൽവർ ഫോയിലും പേപ്പർ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പാൻ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ലിഡ് വെച്ചിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ലിഡ് ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ ലെയറും പെർഫെക്റ്റായി തന്നെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇത് പെർഫെക്റ്റായി തന്നെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ടൂത്ത് പിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചായ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കേക്ക് ഡിമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ നല്ല പെർഫെക്റ്റായി നല്ല സോഫ്റ്റായി തന്നെ നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ കേക്ക് ലെയറും ബേക്കായി കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ലെയറായിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് മിക്സ് ലെയറാണ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി ഒരു ബൗളിലോട്ട് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ചെറിയ ചൂടുള്ള പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കോക്കോ പൗഡറും കൂടി ഈ മിക്സിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം പാലും കോക്കോ പൗഡറും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നല്ല ഡാർക്ക് കളറുള്ള കോക്കോ പൗഡർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നരയോ രണ്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായി കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ബൗളിലുള്ള കേക്ക് മിക്സിലോട്ട് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് ഓവറായി കുത്തി ഇളക്കിയൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മോൾഡ് ചെയ്ത് മോൾഡ് ചെയ്ത് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ബാറ്ററും കൂടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കാ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വിനാഗിരി ഈ മിക്സിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ള ചായ പാത്രത്തിൽ ബട്ടർ പേപ്പറും ഓയിലും വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ കേക്ക് ബാറ്ററുകൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്ത പോലെ അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ്
മൂന്ന് കേക്ക് സ്പോഞ്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും നല്ല അടിപൊളിയായി ബേക്ക് ആയി തന്നെ നമുക്ക് ചായ പാത്രത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ലെയറും വെച്ചിട്ട് റെഡ് ബി വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി തണുപ്പിച്ച് വെച്ച ബൗളിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നല്ല സ്റ്റിഫായി കിട്ടുന്നവരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് മിനിറ്റ് വരെ ഹൈ സ്പീഡിലിട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം സ്റ്റിഫായി കിട്ടും അതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ബട്ടർ ക്രീമും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ക്രീം നല്ല സ്റ്റിഫായി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം ബട്ടർ ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി അതിന് ശേഷം അരമണിക്കൂർ സമയം ക്രീം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം റെഡ് ബി കേക്കിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് റെഡ് ബി വെൽവെറ്റ് കേക്കിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന റെഡ് കൾ റെഡ് ഫുഡ് കളർ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് റെഡ് കളറാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇതൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഒന്ന് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചോക്ലേറ്റ് സ്പോഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ ലെയറാണ് ഇനി ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഈ സ്പോഞ്ച് ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അര ഇഞ്ച് കനത്തിൽ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ പീസും കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് ലെയറും ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ലെയറായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ സ്പോഞ്ച് കേക്കാണ് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ചേച്ച് ഒന്ന് വെച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ സ്പീസസ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്കാണ് അതിലും ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് സ്പോഞ്ച് വെച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കേക്ക് മുഴുവനായിട്ടും വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ മുഗൾ വശത്തായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള റെഡ് കളറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് മുഴുവനായും കേക്കിൻ്റെ മുഗൾ വശത്ത് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേക്കിൻ്റെ സൈഡ് വശത്തോട്ടൊക്കെ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കേട്ടോ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ സൈഡിലോട്ട് ഒലിച്ച് വരുന്ന രീതിക്ക് അപ്പം നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് ഇതാണ് ഞാൻ മുഗൾ വശത്ത് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഗനാഷും കൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു റെഡ് ബി കേക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ത്രീ ലെയർ കേക്ക് സ്പോഞ്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ചോക്ലേറ്റ് സ്പോഞ്ചും റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ സ്പോഞ്ചും വാനില സ്പോഞ്ചും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഈ കേക്ക് ഒന്ന് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ കേക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചുതരാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ത്രീ ലെയർ റെഡ് ബി കേക്ക് റെസിപ്പിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ പിന്നെ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് റെസിപ്പി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ബർത്ത്ഡേ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് വിഷ് ച